எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக இலங்கை கடற்படையால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நூற்று ஐந்து படகுகள் இன்று முதல் ஏலம் விடப்படுவதால் கவலையில் மீனவர்கள் இலங்கை சிறையில் உள்ள நாகை காரைக்கால் மீனவர்கள் இருபத்தோரு பேருக்கு சிறை காவல் நீட்டிப்பு இருபத்தி ஒராம் தேதி வரை காவலை நீட்டித்து இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வேட்புமனுக்களை வாபஸ் பெற இன்று கடைசி நாள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் வேட்பாளர்கள் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி பெரியகுளம் காவல்துறையினர் விழிப்புணர்வு அணிவகுப்பு வாக்காளர்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க நடவடிக்கை தருமபுரி நாகபதி அணையின் பாசன கால்வாய்களை ஆக்கிரமித்துள்ள செடி கொடிகள் உடனடியாக தூர்வாரி பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை பேருந்துகளை இயக்கும் போது ஓட்டுநர்கள் செல்போன் வைத்திருக்கக் கூடாது மீறினால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கும்பகோணம் போக்குவரத்து கழகம் சுற்றறிக்கை திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் மாசி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் பழனி மாரியம்மன் திருக்கோவிலில் நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கும் மாசி திருவிழா கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக வண்டி காளியம்மன் ஊர்வலம் மற்றும் பூச்சொறிதல் ஊர்வலம் நடைபெறாது என அறிவிப்பு காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தொருளிய சுவாமியை தரிசித்து பக்தர்கள் வழிபாடு திருவந்திபுரம் கோவில் மண்டபம் திறக்கப்படாததால் சாலையில் நடைபெற்ற நூற்றுக்கணக்கான திருமணங்கள் கோவில் மண்டபத்தில் திருமணங்களை நடத்த அனுமதிக்குமாறு பொதுமக்கள் கோரிக்கை பெரம்பலூர் அருகே சில்லக்குடியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டி சீரிப்பாய்ந்த காளைகளை போட்டி போட்டு அடக்கிய வீரர்கள் இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ரஷ்ய தயாரிப்பான ஸ்புட்னிக் லைட் கொரோனா தடுப்பூசியின் அவசர கால பயன்பாட்டுக்கு இந்தியா அனுமதி வழங்கியுள்ளது இன்று முதல் நூறு சதவிகித பணியாளர்களுடன் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்க உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருவதை அடுத்து இன்று முதல் பள்ளி கல்லூரிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன டெல்லி அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் தொன்னூற்றி ஐந்து சதவிகித மாணவர்களுக்கும் தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் ஐம்பது சதவிகித மாணவர்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி அரசு அறிவித்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்புகளுக்கு இன்று முதல் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன தென் அமெரிக்க நாடான பெருவின் பிரதமராக ஹெக்டர் வளர்ப்பிண்டோ கடந்த ஒன்றாம் தேதி பதவியேற்ற நிலையில் திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ளார் இளவரசர் சார்லஸ் மனைவி கமிலா ராணி என அழைக்கப்பட வேண்டும் என்று இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்
இரண்டு டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியுள்ள சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகளை வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரலாம் என அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது உக்ரைன் உடனான பதட்டங்களை தணிக்கும் விதமாக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரோன் மாஸ்கோ சென்றுள்ளார் மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சியை எதிர்ப்பவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகள் இல்லை என நூற்றுக்கணக்கான பெற்றோர் அறிவித்து வருகின்றனர் பெண்களுக்கான இருபதாவது ஆசிய கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் தென்கொரியாவை வீழ்த்தி சீனா ஒன்பதாவது முறையாக கோப்பையை வென்றது சொந்த மண்ணில் அதிக ரன்கள் எடுத்த பேட்ஸ்மேன்கள் பட்டியலில் உலக அளவில் விராட் கோலி நான்காவது இடத்தில் உள்ளார் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த குற்றச்சாட்டில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களின் நூற்று ஐந்து படகுகளை இலங்கை அரசு ஏலமிடத் தொடங்கியுள்ளது இலங்கை கடற்பரப்பிற்குள் அத்துமீறி ஊடுருவி மீன்பிடித்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் தமிழக மீனவர்களிடமிருந்து இலங்கை கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட நாட்டுப் படகுகள் விசைப்படகுகள் உட்பட நூற்று ஐந்து படகுகளை அரசுடைமை ஆக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக ஐந்து நாட்கள் ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்படும் என்று இலங்கை அரசு அறிவித்திருந்தது இன்று முதல் வரும் பதினோராம் தேதி வரை ஏலம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இன்று காரிநகர் துறைமுகத்தில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த குற்றச்சாட்டில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள அறுபத்தைந்து தமிழக படகுகளை ஏலம் விடும் பணியை இலங்கை அரசு தொடங்கியுள்ளது தங்களுக்கு படகுகளை இலங்கை அரசு ஏலம் விடுவதை மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தடுத்து நிறுத்தும் என்று தமிழக மீனவர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில் இன்று இலங்கை அரசு படகுகளை பகிரங்கமாக ஏலம் விடுவது தமிழக மீனவர்கள் மத்தியில் வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இலங்கை கடற்படையினரால் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக சென்ற வாரம் கைது செய்யப்பட்ட நாகை மற்றும் காரைக்கால் மீனவர்கள் இருபத்தி ஒரு பேருக்கு வருகின்ற இருபத்தி ஒராம் தேதி வரை சிறைக்காவலை நீட்டித்து இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்ற வாரம் கைது செய்யப்பட்ட இருபத்தி ஒரு மீனவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு பருத்தித்துறை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதில் இன்று வரை யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார் இன்றுடன் மீனவர்களின் சிறைக்காவல் முடிவடைந்ததை அடுத்து இரண்டாவது முறையாக மீனவர்கள் பருத்தித்துறை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டனர் அவர்களுக்கு வருகின்ற இருபத்தி ஒராம் தேதி வரை காவல் நீட்டிப்பு செய்து இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது நாகவதி அணையின் பாசன கால்வாய்களை தூர்வாரி பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி அருகே உள்ள நாகாவதி அணையின் இடது மற்றும் வலதுபுற கால்வாய்கள் மூலம் அரக்காசனள்ளி சின்னம்பள்ளி பெரும்பாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன மாவட்டத்தில் நல்ல மழை பெய்த நிலையில் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது இதனால் அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்று விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த நிலையில் தண்ணீர் திறக்கப்படாததால் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் மேலும் அணையிலிருந்து தண்ணீர் கசிந்து வெளியேறி வீணாகி வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள விவசாயிகள் பாசன கால்வாய் முழுவதும் செடி கொடிகள் ஆக்கிரமித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே கால்வாய்களை தூர்வாரி அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பெரம்பலூர் அருகே சில்லக்குடியில் நடைபெற்று வரும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் போட்டா போட்டி போட்டு மாடுபடி வீரர்கள் காளைகளை அடக்கி வருகின்றனர் சில்லக்குடியில் நடைபெற்று வரும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் எழுநூறு காளைகள் பங்கேற்றுள்ளனர் அதேபோல முன்னூறு மாடுபிடி வீரர்கள் களத்தில் உள்ளனர் அனைத்து மாடுபிடி வீரர்களும் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்பட்ட பிறகே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முதலாவது காளையாக சில்லக்குடி கிராம கோவில் காளை அவிழ்த்து விடப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து டோக்கன் வாரியாக காளைகள் அவிழ்க்கப்பட்டு வருகின்றன பிடிபடாத காளைகளுக்கும் மாடுகளை அடக்கிய வீரர்களுக்கும் சைக்கிள்கள் அண்டா போன்ற பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் பேருந்து இயக்கும்போது செல்போன் வைத்திருக்கக்கூடாது என 
கும்பகோணம் போக்குவரத்துக் கழகம் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது ஓட்டுநர்கள் பணியின் போது செல்போன் பயன்படுத்துவதாலும் நடத்துநர்கள் முன் இருக்கையில் அமர்ந்து உரையாடுவதாலும் அதிக விபத்துகள் ஏற்படுவதாக போக்குவரத்து துறை ஆய்வில் தெரிய வந்ததை அடுத்து கும்பகோணம் போக்குவரத்துக் கழகம் சுற்றறிக்கையை அனுப்பியுள்ளது இதில் ஓட்டுநர்கள் பணியின் போது சட்டையின் மேல் பாக்கெட்டில் செல்போன் வைத்திருக்கக்கூடாது அதனை நடத்துநரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு பணி முடிவடைந்த பின்னர் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல நடத்துநர்கள் பகல் நேரங்களில் முன் இருக்கையில் அமராமல் பின்புறம் கடைசி இருக்கையில் அமர்ந்து இரண்டு படிக்கட்டுகளிலும் பயணிகள் ஏறுவதையும் இறங்குவதையும் கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பேருந்துகள் இயக்கும் போது ஓட்டுநர்கள் செல்போன் வைத்திருப்பது கண்டறியப்பட்டால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் இன்று வெளியாகிறது தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சிகள் நூற்று முப்பத்தி எட்டு நகராட்சிகள் நானூற்று தொன்னூறு பேரூராட்சிகள் என மொத்தம் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உள்ள ஆயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்து நான்கு மாநகராட்சி உறுப்பினர்கள் மூவாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து மூன்று நகராட்சி உறுப்பினர்கள் ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேரூராட்சி உறுப்பினர்கள் என மொத்தம் பன்னிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி எட்டு பதவியிடங்களுக்கு வருகின்ற பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கி நான்காம் தேதி நிறைவடைந்து ஐந்தாம் தேதி மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெற்றது இந்த நிலையில் இன்று மனுக்களை வாபஸ் பெற இறுதி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் மாற்று வேட்பாளர்கள் தங்களது மனுக்களை திரும்ப பெற்று வருகின்றனர் மாலை ஆறு மணிக்கு இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டு சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சின்னங்களும் ஒதுக்கப்பட இருக்கிறது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் பிரச்சார களம் சூடு பிடித்துள்ளது திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆதரவாளர்களுடன் ஊர்வலமாக சென்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய பிரசுரங்களை விநியோகித்து பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் வாக்காளர்களின் கால்களில் விழுந்து தங்களை வெற்றி பெறச் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டனர் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வரும் நிலையில் பொதுமக்களிடையே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றும் பழக்கமும் குறைந்து வருவதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனையில் உள்ள கொரோனா சிகிச்சை மையத்தில் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு நடத்தினார் முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஜனவரியில் உச்சத்தை அடைந்து அதிகரித்த கொரோனா தற்போது குறைந்து கொண்டே வந்தாலும் கேரளாவை ஒட்டிய மேற்கு மாவட்டங்களில் தனிக்கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் தற்போது நான்கு விழுக்காடு படுக்கைகள் மட்டுமே நிரம்பி உள்ளதாக கூறிய அவர் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்துள்ளதால் பொதுமக்களும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுவதை குறைக்க தொடங்கியுள்ளதாகவும் மாஸ்க் அணிவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை பொதுமக்கள் அலட்சியமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் மாசு திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது இதில் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் மாசி திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் அரோகரா கோஷங்கள் முழங்க கோவில் உட்பிரகாரத்தில் உள்ள செப்பு கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டது தொடர்ந்து கொடிமரம் தர்ப்பை புல்லால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பால் மஞ்சள் விபூதி பன்னீர் தேன் உள்ளிட்ட பொருட்கள் கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து பட்டாடைகளாலும் வண்ண மலர்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட கொடிமரம் பீடத்திற்கு வேத விற்பனர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க சோடச தீபாராதனையும் நடைபெற்றது இந்த திருவிழா தொடர்ந்து பன்னிரண்டு நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பங்குனி மாத பிரம்மோற்சவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெறும் இந்த ஆண்டு பங்குனி மாத பிரம்மோற்சவம் காலை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது கொடிமரத்துக்கு அருகில் உள்ள மண்டபத்தில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஏண்டருள் இருந்த ஏலவார்கொள்ளி சமீத ஏகாம்பரநாதர் சுவாமியை பக்தர்கள் வழிபட்டனர்
பழனி மாரியம்மன் கோவிலில் கொரோனா பரவல் காரணமாக ஊர்வலம் மற்றும் பூச்சொறிதல் திருவிழாவிற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுத பாணி கோவில் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டில் பழனி மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலின் மாசி திருவிழா நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி வரும் பதினேழாம் தேதி வரை பத்து நாட்கள் நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி வருகின்ற பதினைந்தாம் தேதி திருக்கல்யாண நிகழ்வு நடைபெறும் எனவும் பதினாறாம் தேதி தேரோட்ட நிகழ்ச்சியில் சுமார் நானூறு பேர் மட்டும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இது தவிர முக்கிய நிகழ்வான வண்டிக்காளியம்மன் ஊர்வலம் மற்றும் பூச்சொறிவன் ஊர்வலம் நடைபெறாது என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டையில் ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து நான்கு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கோட்டை சிவன் கோவில் என்று அழைக்கப்படும் மங்களாம்பிகை சமேத ஸ்ரீ சந்திரசேகர சுவாமி கோவிலில் சுவாமி அம்பாளுக்கு திருக்கல்யாணம் மிகு விமர்சையாக நடைபெற்றது திருக்கல்யாணத்தை முன்னிட்டு வெங்கட சுப்பையா ஆலயம் அருகே உள்ள விநாயகர் கோவிலில் இருந்து பக்தர்கள் பேண்ட் வாத்தியங்கள் மேளத்தாளங்கள் முழங்க சீர்வரிசை பொருட்களை எடுத்து வந்தனர் தொடர்ந்து திருமாங்கலியத்தை சிவாச்சாரியர்கள் தட்டில் வைத்து பக்தர்களிடத்தில் காண்பித்தனர் பின்னர் சுவாமி அம்பாளுக்கு திருக்கல்யாணம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியில் பட்டுக்கோட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விருதாச்சலம் விருதகிரீஸ்வரர் ஆலயத்தில் திருக்கல்யாண வைபவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் விருதகிரீஸ்வரர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற நிலையில் விருதாம்பிகை குடுநரை விருதகிரீஸ்வரருக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் அரங்கேறியது முன்னதாக பால் தயிர் இளநீர் பன்னீர் தேன் பஞ்சாமிர்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த விருதாம்பிகைக்கு விருதகிரீஸ்வரர் மாலை பாற்றி திருமாங்கல்யம் கட்டும் திருமாங்கல்ய தாரண உற்சவம் நடைபெற்றது இதில் சிவாச்சாரியர்கள் கலந்து கொண்டு யாகம் நடத்தி திருமணத்தை நடத்தினர் நிகழ்ச்சியில் பக்தர்கள் ஓம் நம சிவாய கோஷங்கள் எழுப்பி பக்தர்கள் வழிபாடு மேற்கொண்டனர் ராசிபுரம் அடுத்த மோதமலை கள்ளவழி கருப்பனார் கோவில் முப்பூஜை திருவிழாவில் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கிடா வெட்டி சமபந்தி விருந்து வைக்கப்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த புதுப்பட்டியை ஒட்டியுள்ள போதமலை பகுதியில் கள்ளவழி கருப்பனார் கோவில் உள்ளது இங்கு ஆண்டுதோறும் தை மாதம் இறுதி வார ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று கிடா வெட்டி சமபந்தி விருந்து வைக்கப்படும் இதனையொட்டி சமபந்தி விருந்திற்கான பூசைகள் தொடங்கின ஆண்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்ட இந்த பூஜையில் முப்பத்தோரு கிடாக்கள் பத்தொன்பது பன்றிகள் இருபத்தோரு சேவல்கள் அறுத்து முப்பூஜைகள் செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு தங்களது வேண்டுதல் நிறைவேறிய பக்தர்கள் ஆடு பன்றி சேவர்களை பலியிட காணிக்கையாக கொடுத்தனர் இதனையடுத்து வயலில் சமபந்தி விருந்திற்கான சமையலில் சுமார் ஆயிரம் கிலோ கரி சமைக்கப்பட்டது இதில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சாப்பிட்டுச் சென்றனர் விருத்தகிரீஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்த நிலையில் மணிமுத்தாறு பாலத்தை லட்சக்கணக்கானோர் ஒரே நேரத்தில் கடக்கும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளன கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சல விருத்தகிரீஸ்வரர் ஆலயத்தில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விழாவை முன்னிட்டு கோவிலை சுற்றியுள்ள அனைத்து கோபுரங்களுக்கும் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மலர் தூவப்பட்டது கோவில் வளாகத்தில் மூன்று லட்சம் பக்தர்கள் குவிந்தனர் அப்போது மணிமுத்தாறு பாலத்தை ஒரே நேரத்தில் பல லட்சம் பேர் கடக்கும் காட்சிகள் ஹெலிகாப்டரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள பவானி சாகர் அணையின் நீரிருப்பு முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு டிஎம்சி ஆக உள்ளது கடந்த சில நாட்களாக அணையின் நீர்வரத்து குறைந்துள்ளது இதற்கிடையில் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி வாய்க்கால் இரண்டாம் போக பாசனத்துக்கு இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கன அடி நீரும் அரக்கன்கோட்டை தடப்பள்ளி பாசனம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்கு ஆயிரத்து நூறு கன அடி தண்ணீரும் திறக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்தை விட வெளியேற்றம் இரு மடங்காக திறந்துவிடப்பட்டதால் நீர்மட்டம் நூறு அடியில் இருந்து மலமளவென சரிந்து தொன்னூற்று ஏழு புள்ளி ஆறு ஆறு அடியாக சரிந்துள்ளது வேதாரண்யம் அருகே கைலவனம்பேட்டையில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராததை கண்டித்து உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக கிராம மக்கள் அறிவித்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் நகராட்சி கைலவனம்பேட்டை நொச்சிக்குளம் வடக்குப்புறத்தில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் 
இந்த பகுதியில் சாலை வசதி தெருவிளக்கு போன்ற அடிப்படை வசதிகளை செய்து தராத நகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து வரும் தேர்தலில் வாக்களிப்பதை புறக்கணிப்பு செய்ய போவதாக சாலையின் முன்புறம் டிஜிட்டல் பேனர் வைத்து தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர்வு அணிவகுப்பு பேரணி நடைபெற்றது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் அமைதியான முறையில் நடைபெறும் வகையில் பெரியகுளம் காவல்துறையின் சார்பாக விழிப்புணர்வு அணிவகுப்பு பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணியை தேனி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இந்த பேரணியானது பெரியகுளம் தென்கரை பகுதியில் தொடங்கி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக பேரணியாக சென்று தொடங்கிய இடத்திலேயே மீண்டும் முடிவுற்றது இந்த பேரணியில் பெரியகுளம் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் முத்துக்குமார் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பங்கேற்றனர் புதுக்கோட்டை அருகே குடியிருப்பு பகுதிகளில் சுற்றித்திருந்த மூன்று மலைப்பாம்புகள் பிடிப்பட்டன புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே உள்ள முக்கண்ணாமலைப்பட்டியில் உள்ள குளத்தின் கரை அருகே மலைப்பாம்பு ஒன்று ஊர்ந்து சென்றுள்ளது அதனை அந்த பகுதி இளைஞர்கள் சிலர் பிடிக்க முயன்ற போது பாம்பு அருகில் இருந்த போதற்குள் சென்றுவிட்டது தகவல் அறிந்த தீயணைப்புத் துறையினர் ஒரு மணி நேரம் போராடி பாம்பை பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் இதேபோல அன்னவாசல் அருகே உள்ள மண்ண வேளாம்பட்டியில் கோழியை விழுங்கிய மலைப்பாம்பு ஒன்றை தீயணைப்புத் துறையினர் லாபகமாக பிடித்தனர் இதனையடுத்து இலுப்பூர் அருகே உள்ள வில்லாரோடை பகுதிகளில் குடியிருப்பு பகுதியில் புகுந்து கோழியை விழுங்கிய மலைப்பாம்பையும் இலுப்பூர் தீயணைப்புத் துறையினர் சிறிது நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மலைப்பாம்பை பிடித்தனர் பின்னர் பிடிப்பட்ட மூன்று மலைப்பாம்புகளும் வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு காப்பு காட்டில் விடப்பட்டன கடலூரில் கோவில் மண்டபத்தில் அனுமதி இல்லாததால் சாலையிலேயே நூற்றுக்கணக்கான திருமணங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன தமிழகம் முழுவதும் ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு அனைத்து நாட்களிலும் கோவில்கள் திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் கடலூர் திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோவிலில் உள்ள மண்டபத்தில் திருமணத்திற்கு அனுமதி இல்லாததால் கோவில் எதிரில் உள்ள சாலையில் நூற்றுக்கணக்கான திருமணங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இதனால் கோவிலில் உள்ள மண்டபங்களில் திருமணம் செய்ய அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் முத்தா புதுப்பேட்டையில் தனியார் மருத்துவமனையில் ரீகன் பிரபு என்பவர் பகுதி நேர மருத்துவராக பணிக்கு சேர்ந்தார் பணிக்கு சேர்ந்த சில நாட்களில் சிகிச்சைக்காக வந்த பிரியா என்பவரிடம் சோதனை என்ற பெயரில் மயக்க மருந்து கொடுத்து அவரிடம் ஐந்து சவரன் தங்க நகையை திருடியுள்ளார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் அவரை கைது செய்த காவல்துறையினர் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் இதற்கிடையில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மட்டுமே படித்த ரீகன் பிரபு கல்கத்தாவில் மருத்துவ உதவியாளர் பட்டய படிப்பு மட்டுமே படித்தவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி அடுத்துள்ள பிரதாபராமபுரம் வடக்கு தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் இவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தை வீட்டின் முன்னால் நிறுத்திவிட்டு வழக்கம் போல இரவு உறங்கச் சென்றுள்ளார் காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது வாகனம் திருடு போயிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் அந்த பகுதியில் சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது அடையாளம் தெரியாத இரண்டு நபர்கள் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிச் செல்லும் காட்சிகள் பதிவாகியிருந்தன இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திண்டுக்கல் திருச்சி சாலையில் சீலப்பாடியில் திண்டுக்கல் சரக காவல்துறை துணைத் தலைவர் அலுவலகம் உள்ளது அதன் அருகே எஸ்பிஎம் வங்கி ஏடிஎம் மையம் இயங்கி வருகிறது இந்த நிலையில் அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் அந்த ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் கொள்ளையடிக்க முயற்சி செய்துள்ளனர் முயற்சி தோல்வியடைந்து முடியாத நிலையில் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளனர் இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் கடலூரில் இருவேறு இடங்களில் நடைபெற்ற கோவில் கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களிடம் நாற்பது சவரன் நகைகள் திருடப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் விருத்தகிரீஸ்வரர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற குடமுழுக்கு விழாவில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இந்த நிலையில் குடமுழுக்கு வந்திருந்த ஆறு பெண்களிடம் இருபது சவரன் நகைகள் திருடப்பட்டுள்ளதாக புகார் அளித்துள்ளனர் இதேபோல் பெண்ணாடம் பகுதியில் விநாயகர் கோவில் குடமுழுக்கு விழாவில் மூன்று பெண்களிடம் இருபது சவரன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்டுள்ளதாக புகார் வந்துள்ளது
பழனியில் காவல்துறை சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் மற்றும் அவரது நண்பர் ஆகிய இருவரை அறிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடிய அடையாளம் தெரியாத நபர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் பழனியில் அடிவாரம் காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வருபவர் சந்தானகிருஷ்ணன் இவர் தனது நண்பரோடு தாராபுரம் சாலையில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் அறிவாளால் அவர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர் தகவல் அறிந்து விரைந்து சென்ற பழனி நகர காவல்துறையினர் இருவரையும் மீட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து டிஎஸ்பி சத்யராஜ் தலைமையிலான காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் உள்ள இறைச்சி கடைகளில் உள்ள கழிவுகள் நகராட்சி குப்பை வண்டி மூலம் சேகரிக்கப்படுகின்றன அவ்வாறு பல்வேறு கடைகளில் இருந்து இறைச்சி கழிவுகளை சேகரித்த நகராட்சி குப்பை வண்டியில் இருந்து ரத்தத்துடன் இறைச்சி கழிவு நீர் வழிந்தோடியது இதனை கண்ட சிலர் நகராட்சி பணியாளர்களிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து உடனடியாக குப்பை வண்டியை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்திய நகராட்சி பணியாளர்கள் கழிவு நீர் வழிந்தோடிய பகுதியை சுத்தப்படுத்தினர் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தைந்தாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துராஜா பரப்புரை மேற்கொண்டார் அப்போது அந்த பகுதியில் தள்ளுவண்டியில் கடலை விற்று வந்தவரிடம் வாக்கு சேகரித்த அவர் கரண்டியை வாங்கி கடலை வறுத்து கட்சியினருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கடலையை வழங்கி நூதன முறையில் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில் மாசி மாத பிரம்மோற்சவம் தங்க கொடிமரத்தில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவில் ஆண்டுதோறும் மாசி மாத பிரம்மோற்சவம் நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டிற்கான பிரம்மோற்சவத்தின் தொடக்க நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது கோவில் வளாகத்தில் உள்ள தங்க கொடி மரத்தில் அர்ச்சகர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றம் நடைபெற்றது வரும் பதிமூன்றாம் தேதி காலை பத்து முப்பது மணிக்கு திருத்தேர் உற்சவம் பதினாறாம் தேதி தீர்த்த வாரியு மற்றும் பத்தொன்பதாம் தேதி காலை திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற உள்ளது நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சிவகாமிபுரம் வனப்பகுதி உள்ளது பூதப்பாண்டி வனச்சரகத்தில் உள்ள இந்த பகுதியில் வன அலுவலர்கள் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது வேட்டை நாய்களை வைத்து மூவர் முயல் வேட்டையாடியது தெரிய வந்தது இது தொடர்பாக தென்காசியைச் சேர்ந்த கண்ணன் மாரிஸ்ராஜ் சபரி ராஜா ஆகியோரிடம் தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராத கட்டணம் பெற்றுக் கொண்ட பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர் மேலும் அவர்களிடமிருந்து இரண்டு முயல்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கடம்பூர் பேரூராட்சியில் வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது மூன்று திமுக வேட்பாளர்கள் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன இந்த நிலையில் வேட்புமனு வாபஸ் பெறுவதற்கான கடைசி நாளன்று பிரச்சினைகள் எதுவும் ஏற்படாமல் இருக்கும் வகையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து நெல்லை சிறக டிஐஜி பிரவேஷ்குமார் ஆய்வு செய்தார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அச்சரப்பாக்கம் அடுத்த அனந்தமங்கலம் பகுதியில் ஸ்ரீபெருந்தேவி சமேத ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் குடமுழக்கு நடைபெற்றது கோவிலின் புனரமைப்பு பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் கடந்த நான்காம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை துவங்கி மூன்று நாள் யாகசாலை நடைபெற்றது தொடர்ந்து கும்ப புறப்பாடு நடைபெற்று கோபுரத்தில் உள்ள கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பெருமாள் அருளை பெற்றனர் மேட்டூர் அருகே மூன்று மைல்கள் உயிரிழந்த நிலையில் வனத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சேலம் மேட்டூரை அடுத்த ஜலகண்டாபுரம் சூரப்பள்ளியில் அயந்துறை என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய தோட்டத்தில் மூன்று மைல்கள் இறந்து கிடப்பதாக மேட்டூர் வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து சம்பவத்திற்கு சென்ற வனத்துறை அதிகாரிகள் இறந்து கிடந்த மயிலின் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேலும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த இரண்டு மைல்களுக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது பிறகு இறந்த மைல்கள் உடற்கூறு ஆய்வு செய்யப்பட்டு வனத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி அருகே மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நானூற்று எண்பது கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தடிக்காரன் கோணம் பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் நின்று கொண்டிருந்த இரண்டு இளைஞர்களை பிடித்து பூதப்பாண்டியில் விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் இருவரும் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை பெங்களூரில் இருந்து சட்டவிரோதமாக கடத்தி வந்து தடிக்காரன் கோணம் பகுதியில் உள்ள வீடு ஒன்றில் பதுக்கி வைத்தது தெரியவந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அவர்களை கைது செய்த போலீசார் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நானூற்று எண்பது கிலோ புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டாச்சிபுரம் வட்டம் மணம்பூண்டியில் சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து ஒன்று திடீரென பழுதாகி நின்றது இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதுடன் பயணிகளும் அவதியடைந்தனர் இதனையடுத்து பேருந்து பயணிகள் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் எனவே அரசு பேருந்துகளை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என பயணிகளும் சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் இடத்துள்ள உத்தனப்பள்ளி பகுதியில் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஒரு காரை சோதனை செய்ததில் அதில் இருபத்தாறு கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அதனை கடத்தி வந்த முனியமாள் என்பவரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவரிடமிருந்த ஐந்து லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கஞ்சா மற்றும் கைபேசி மூவாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ரொக்கப்படம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் பகுதியைச் சேர்ந்த எபினேசர் என்பவர் தனது வீட்டின் இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தியிருந்தார் அவரது வாகனத்தை இரவு யாரோ சிலர் திருடிச் சென்றுள்ளனர் இது தொடர்பாக புகாரின் பேரில் சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த காவல்துறையினர் குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கம் அருகே பரூக் அப்துல்லா என்பவரது வீட்டில் புகுந்த இருவர் ஆயுதத்தை காட்டி அவரிடமிருந்து மூவாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ரொக்கப்பணத்தை பறித்து சென்றனர் இந்த புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் வேலூரைச் சேர்ந்த சரவணகுமார் சென்னையைச் சேர்ந்த சரத்குமார் ஆகியோரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இதில் சரவணகுமார் என்பவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வழக்கறிஞராக பல்வேறு நீதிமன்றங்களில் பணிபுரிந்து வருவதாக தெரிய வருகிறது நாமக்கல்லில் உடலுறுதி இந்தியா மற்றும் நேரு யுவகேந்திரா சார்பில் தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம் சிலம்பம் சுழற்றும் போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் நூற்றி இருபது மாணவ மாணவிகள் இடைவிடாது ஒரு மணி நேரம் சிலம்பம் சுழற்சினர் மத்திய அரசு கேலோ இந்தியா உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான சிலம்ப போட்டியை அங்கீகரித்துள்ளது மேலும் அனைவரும் உடல் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பிட் இந்தியா விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளும் நடைபெற்று வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற இந்த போட்டிகளில் நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பதிமூன்று முதல் இருபத்தோரு வயது வரை உள்ள போட்டியாளர்கள் நூற்று இருபது பேர் கலந்து கொண்டு ஒரு மணி நேரம் இடைவிடாது ரிப்பன் சிலம்பம் சுழற்சினர் இடது மற்றும் வலதுபுறமாக இரு கைகளிலும் மாறி மாறி சிலம்பத்தை சுற்றி விளையாடினர் உடல் உறுதி தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி ஆகியவற்றில் மாணவ மாணவிகள் இளைஞர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இந்த ஒரு மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக சிலம்பம் சுற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பாராட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன